Muito bem, agora aqui no ND Notícias eu converso ao vivo com o Paulo Alceu, que hoje está longe de mim, trabalhando em casa. A gente segue falando sobre a pandemia, há uma certa preocupação sobre a possibilidade, nós falamos já, né Paulo, de uma nova onda da doença, o que está então movimentando a área da saúde. É isso, Paulo, uma boa noite para você. Exatamente, Eudiane, e preocupando muito o setor de saúde. Uma boa noite para você, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no, no ND Notícias. Começaram a aparecer indicativos de aumento nos casos da Covid-19, isso aqui no nosso estado. É claro que acendeu um sinal, um sinal de alerta na, na área da saúde, a flexibilização, a bem da verdade, não é a principal responsável por um possível avanço do novo coronavírus, que no mundo já surgiram agora cinco casos confirmando, inclusive, reinfecção. Isso preocupa e muito. O que mais, o que mais preocupa é a irresponsabilidade. Isso a gente não pode negar a irresponsabilidade de pessoas que insistem em burlar os protocolos básicos para evitar a propagação do vírus. As cenas deste último feriado, vocês viram ontem, né, aqui no ND, até eu comentei com a Eudiane, a gente comentou, no último feriado das praias lotadas, a maioria sem máscaras, as denúncias de baladas, aqui em Jurerê Internacional, em duas casas tiveram que chamar a polícia, estava super lotado, gente na sem nenhuma preocupação, e também de restaurantes, além dos limites de suas capacidades. Tudo isso passa a prever o que, o que vem pela frente. É natural, é natural, o vírus continua vivo, ele continua vivo, ele continua atuante. Para se ter uma ideia, no final de semana, a UTI do Bahia Sul, um dos hospitais de referência aqui na capital, tinha dois pacientes com Covid. Sabe quantos tem hoje? Nove na UTI. De dois para nove. Não se trata... É, 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 claro que não se trata de criar um pânico, é óbvio que não, mas fazer um alerta para que sejam mantidos os cuidados essenciais. Mas quando a irresponsabilidade e a falta de solidariedade falam bem mais alto o abuso, certamente supera o bom senso. Não há como deter o vírus sem vacina, que não há uma previsão exata de estar ativo até o final deste ano. Falo no primeiro trimestre do ano que vem, mas o correto é na metade do ano que vem. A Johnson Johnson ela parou os testes hoje, devido a reações no voluntário, reações que eles não souberam até agora identificar. Alguns países voltam, inclusive, a pensar na possibilidade de quarentena, embora haja, é natural, reações contrárias, contrárias pelo, seu, pelo seu efeito danoso, danoso, muito mais danoso do que produtivo. Inclusive, a OMS considerou isso. Conviver com o vírus exige apenas responsabilidade e respeito com a própria vida, e principalmente, não com a sua vida só, mas com a vida dos outros. Dá para conviver com o vírus, mas evitar aglomeração, usar máscara, usar o álcool em gel, é isso que a gente tem que se conscientizar, a não fazer aquela barbaridade que nós vimos ontem na praia de Mituba. Aquilo ali vai ter reação ali na frente.